Im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg bin ich auf eine Äußerung gestoßen, die mich von den Socken haut. Es ist das Klügste, was ich zu diesem Thema je gehört habe. Der Skandal besteht darin, dass diese Äußerung nirgendwo zitiert wird, nicht im Fernsehen, nicht im Internet und erst recht nicht in den Zeitungen. Aber es geht nicht nur um den Frieden in der Ukraine, es geht um den Frieden in der ganzen Welt, auch in unserem Land. Wer hat sich da also zu Wort gemeldet und welche Botschaft gibt er uns mit? Ich gebe Ihnen Antwort. Mein Name ist Martin Wähler. Ich bin Autor des Bestsellers. Wenn jeder dich mag, nimmt keiner dich ernst. Unbedingt lesen. Und ich bin Gründer der 365-Tage-Challenge, von der Sie sich jeden Tag Ihres Jahres inspirieren lassen können. Link zu den kostenlosen Testwochen unter diesem Video. Im Februar, da hat der ukrainische Präsident Zelensky gesagt, es gebe für Putin nur zwei Optionen. Man müsse ihn ins Gefängnis stecken oder ihn töten. Und wenn wir Putin fragen würden, welche Zukunft er sich für Zelensky wünscht, dann käme etwa dasselbe heraus. In der Ukraine, da regiert der Hass auf die russischen Angreifer. Und in Russland, da wird der Hass auf die angeblichen Nazis in der Ukraine geschürt. Es stehen sich verbitterte Feinde gegenüber. Jeder möchte den anderen lieber tot als lebendig sehen. Der Krieg, der hat die Herzen verhärtet. Ich möchte dieses Säbelrasseln mit der klügsten Äußerung kontrastieren, die ich je in Sachen Ukraine-Krieg und zu Kriegen überhaupt gehört habe. Die Zitate, die sind schon ein paar Tage alt, aber gerade deshalb aktueller als je zuvor. Ich bin fest überzeugt, dass jedes dieser Zitate mehr zum Frieden beitragen kann als jede Waffenlieferung. Es geht um Vernunft, um Weisheit und das letzte Zitat, das wird das Wichtigste sein, denn es handelt vom Umgang mit denen, die uns verfolgen. Fangen wir an, mein Zitatgeber, es ist Jesus, es ist die Bergpredigt, der sagt, Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Ich frage Sie, wie sanftmütig ist es, sich mit Bomben und Kanonen zu begegnen? Wie sanftmütig ist es, sich mit Drohnen zu beschießen und in die Luft zu sprengen? Wie sanftmütig ist es, sich gegenseitig Tod und Vernichtung zu wünschen? Sieht so der Weg des Friedens aus? Ich glaube eher nicht. Und da bin ich auch schon beim nächsten Zitat. Jesus sagt in der Bergpredigt, Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Auweia! Wer ist eigentlich ernsthaft daran interessiert, eine diplomatische Lösung in diesem Krieg herbeizuführen? Wer setzt alle Hebel in Bewegung, um Putin und Zelensky an einen Tisch zu bekommen und sie miteinander verhandeln und sich versöhnen zu lassen? Ich bin fassungslos über all das Gerede von einem Krieg, der um jeden Preis gewonnen werden soll, ohne dass man über die Opfer spricht. Und ich bin fassungslos darüber, dass in den Nachrichten ausdrücklich gesagt wird, bei einem Bombenangriff seien wieder zwei oder drei Zivilisten ums Leben gekommen, aber dass keiner, keiner sagt, dass dieser Krieg jeden Tag hunderte von Soldaten umbringt. Die New York Times hat schon im August 23 von 500.000 toten oder verletzten Soldaten gesprochen. Auf dem Schlachtfeld, da werden täglich Menschen geschlachtet und jeder Soldat, der fällt, ist genauso ein Mensch wie ein Zivilist und jedes Soldatenleben, das gerettet werden kann, ist tausendmal wichtiger als die Kriegsszene von Putin oder von Zelensky oder von der NATO. Wo sind die, die den Frieden stiften? Ich wünschte mir so sehr, dass die Diplomatie das Wort übernimmt und dass die Waffen endlich verstummen und die Schreie der Soldaten verstummen und dass das große Töten und Morden endlich beendet wird. Und hier ist das nächste Zitat aus der Bergpredigt, das ich Putin und Zelensky und allen westlichen Politikern ins Stammbuch schreiben möchte. Jesus sagt, Vertrage dich mit deinem Widersacher sogleich, solange du noch mit ihm auf dem Weg bist, auf dass dich der Widersacher nicht dem Richter überantworte und du ins Gefängnis geworfen werdest. Für mich ist das ein sehr kluger Gedanke. Kriege, die basieren darauf, dass Menschen oder Völker miteinander verfeindet sind. Die russische Propaganda, die erklärt die Ukraine zu einem Nazistaat und zu Kriegstreibern, was sie natürlich nicht sind. Und die ukrainische Propaganda verteufelt die jungen russischen Männer, die von Putin in diesen Krieg geprügelt werden, zur Inkarnation des Bösen, was sie natürlich auch nicht sind. Der Treibstoff eines jeden Krieges, das ist der blinde Hass, das ist die Unversöhnlichkeit. Erst wenn derjenige, den ich erschieße, kein Mensch mehr ist, sondern ein Teufel in Menschengestalt, erst dann kann ich ihn mit gutem Gewissen erschießen. Und da ruft Jesus also von seinem Berg, vertrage dich mit deinem Widersacher sogleich. Natürlich könnte man sagen, wie soll man sich denn mit Putin vertragen, nachdem er diesen Krieg vom Zaun gebrochen und so viel Leid über die Ukraine gebracht hat. Und was antwortet Ihnen Jesus von seinem Berg? Hier ist das nächste, das letzte und das entscheidende Zitat. 
Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Das muss man einfach ein zweites Mal aussprechen, weil es der vorherrschenden Stimmung so sehr zuwiderläuft. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Ist das denn keine naive Idee, dass man für die betet, die einen angreifen, bedrohen und verfolgen? Ich glaube, das ist wesentlich besser als Idee, als dass man in derselben Sprache des Hasses zurückschlägt. Denn wer auf Hass mit Hass reagiert, auf Waffengewalt mit Waffengewalt, auf Propaganda mit Propaganda, der wird seinem Gegner doch immer ähnlicher. Jede Waffe, die in einem Krieg abgefeuert wird, die sorgt nicht für mehr Gerechtigkeit, sondern die sorgt nur für mehr Tote, die sorgt für mehr Gegenfeuer, die sorgt für mehr Hass. Wenn wir auf Gewalt mit Gewalt reagieren, dann geht nur die Gewalt aus diesem Teufelskreis als Gewinner hervor. Dann schaukelt sich der Krieg, dann schaukelt sich die Gewalt mit jedem Tag immer höher. Da sprengen wir erst die Häuser, dann die Staudämme und irgendwann die Atomkraftwerke. Und dann jagen wir diesen ganzen wunderbaren Globus in die Luft. Es gilt das Resonanzgesetz, es kommt immer zurück, was wir senden. Zwischen den Staaten ist das genauso wie in einem alltäglichen Streit. Angenommen, Sie leben in einer Beziehung und Ihr Partner wird laut und vergreift sich im Ton. Was passiert, wenn Sie jetzt ebenfalls laut werden? Na klar, die Sache, die schaukelt sich immer mehr hoch und jeder fühlt sich im Recht und am Ende gibt es den ganz großen Knall. Aber was passiert, wenn Sie den anderen, der gerade laut wird, nicht als Ihren Feind betrachten, sondern ihn lieben? Was passiert, wenn Sie ihn einfach wortlos in den Arm nehmen? Was passiert, wenn Sie ihm zeigen, dass Sie ihn lieben, unabhängig davon, ob er sich gerade im Ton vergriffen hat oder nicht? Na klar, Ihr Partner, der bemerkt sofort den Widerspruch zwischen Ihrem und seinem Verhalten und ihm wird klar, dass er übers Ziel hinausgeschossen ist und sehr wahrscheinlich wird er sich entschuldigen. Das, was Sie in die Welt senden, das vermehrt sich in der Welt. Senden Sie Liebe und Sie mehren die Liebe. Senden Sie Waffen und Sie mehren die Waffen. Senden Sie Hass und Sie mehren den Hass. Ich wünschte, ich wünschte so sehr, unsere Politiker würden das begreifen. Ich weiß natürlich, wie schwer das ist, einen Gegner zu umarmen, wie schwer das ist, mit Liebe auf Hass oder gar auf Kriegsverbrechen zu reagieren. Aber ich frage Sie, wem sollten wir mehr Weitblick zutrauen, Putin oder Jesus, Zelensky oder Jesus, Scholz oder Jesus, Baerbock oder Jesus? Wer ist da wohl weiser? Wer kennt die menschliche Natur besser? Wer schaut weiter über den Tellerrand des Augenblicks? Wir sollten vorsichtig sein, die Bergpredigt und ihren Appell zur Liebe als weltfremde Spinnerei abzutun. Ich halte es für falsch, dass wir unsere Herzen abrüsten und unsere Armeen aufrüsten. Umgekehrt muss es laufen. Ich bin kein besonders religiöser Mensch, aber ich glaube ganz tief an die Kraft der Versöhnung, an die Kraft der Nächstenliebe. Und ich bin sicher, dass sich Krieg mit Liebe tausendmal besser beilegen lässt, als mit immer neuen Waffenlieferungen, mit immer neuen Drohungen, mit immer neuen Angriffen und Gegenangriffen. Ich spiele im Team von Jesus. Ich will mehr Liebe, ab sofort mehr Liebe. Kriegserklärungen habe ich genug gehört. Jetzt will ich Liebeserklärungen hören. Ich will Soldaten sehen, die sich umarmen, weil sie Brüder sind. Ich will Präsidenten sehen, die sich versöhnen, weil sie Brüder sind. Ich will eine Liebe sehen, die Feinde so lange an sich drückt, bis sie keine mehr sind. Wo die Liebe hinfällt, da wächst kein Hass mehr. Werft Liebe ab aus euren Bombern, werft sie ab über der Ukraine, über dem Gazastreifen, über dem Jemen. Produziert Liebe in euren Waffenfabriken und exportiert sie in jeden Winkel dieser Erde. Liebe kostet nichts, sie nützt der Umwelt und ihre Sprengkraft ist größer als die einer Atombombe. Liebe ist stärker als Hass, Liebe kann jeden Krieg beenden. Wer liebt, der beschießt das Leben nicht mehr, sondern der beschützt es. Ich will Liebe, ab sofort mehr Liebe. Lassen Sie uns dazu beitragen, schlagen wir einen Weg der Liebe ein. Teilen Sie dieses Video unbedingt mit ganz vielen Menschen. Und jetzt schauen Sie gerne noch mein Video darüber, warum ein bekannter Verhandlungstrainer den Umgang mit Russland für völlig falsch hält und uns auf eine Katastrophe zu allen sieht. Dieses Video, das müssen Sie kennen und die Ampelregierung, die sollte es auch unbedingt schauen. Klicken Sie jetzt hier und wir blenden es gleich noch zum einfachen Anklicken ein. Und jetzt verrate ich Ihnen noch etwas über mich selbst, wie mein Leben eines Tages in die Sackgasse gefahren ist, wie ich unter massivem Übergewicht litt, wie ich mich beruflich verirrt hatte und nicht mehr wusste, was ich tun sollte. Aber dann, dann hat mich eine wunderbare Methode, nämlich die Drei-Minuten-Methode, auf den Erfolgskurs gebracht. Hören Sie diese Geschichte jetzt und lernen Sie diese tolle Methode kennen. Die wird auch bei Ihnen funktionieren. 
Ich schenke Ihnen mein Videoseminar, das 3-Minuten-Geheimnis. Es ist völlig kostenlos. Es bringt Ihnen wertvolle Erkenntnisse. Klicken Sie jetzt hier und schauen Sie es an. Bleiben Sie mir treu, schauen Sie wieder vorbei. Am liebsten mit Abo und Glocke. Ihr Martin Behrlin.